Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich freue mich sehr, Sie zu dieser Präsentation über das jüngste Gericht begrüßen zu dürfen. In der Offenbarung des Johannes finden wir eine Reihe von Symbolen und mysteriösen Bildern, die einer Erklärung bedürfen. Was bedeutet es überhaupt, gerichtet zu werden? Was bedeutet der erste und der zweite Tod? Dann auch, was ist die Bedeutung des Buch des Lebens? Und schlussendlich, was können wir unter dem Feuersee verstehen? Schauen Sie sich das an. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, in dieser Präsentation geht es um das Gericht in der Offenbarung des Johannes. Es ist die vorletzte Vision, die letzte ist dann das neue Jerusalem. Dieses Gericht wird auch als das jüngste Gericht, das Endgericht oder auch ganz allgemeines Apokalypse es wird als der jüngste Tag bezeichnet, so auch als Nacht ohne Morgen, letztes Gericht, Gottesgericht und auch Weltgericht. Sie erfahren hier in dieser Präsentation zuallererst diese fünf Verse, um die es hier geht, aus dem Kapitel 20, der Offenbarung. Dann, was bedeutet Richten? Sowie, was ist die erste Auferstehung und der zweite Tod? Dann erfahren Sie mehr über das Buch des Lebens und abschließend über den Feuersee. Wir beginnen mit dem ersten Vers, das ist aus dem Kapitel 20, also der Vers 11 zum Thema Gericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Der Stuhl, der Thron ist laut Weinrieb ein Ausdruck der Ruhe. Also ich halte mich hier auch sehr ausführlich an mein Buch und daher lese ich diese Stellen aus dem Buch vor. Und also vollendet Elohim am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von all seinen Werken, die er machte. Also das ist jetzt aus dem ersten Schöpfungsbericht über den siebten Tag. Ein Kennzeichen des siebten Tages ist das Ruhen, aber zusammen mit dem Vollenden. Ein Widerspruch für unsere Erkenntnis, welche in der Gegenwart keine Vollendung sieht, da wir eigentlich nie in den siebten Tag oder kaum in dem siebten Tag ankommen, erst wenn wir die Ruhe in uns finden. Andernfalls sind wir durch diesen sechsten Tag bestimmt. Also dieses Rausfallen aus dem Paradies. Elohim ist plural, steht aber für die Einheit. Ein weiterer Widerspruch für unsere Erkenntnis. Hier Ausschnitte, die diesen Thron zeigen. Hier aus der Bamberger Apokalypse. Sie sehen hier links oben Jahrzahl und soweit bekannt eben auch den, oder den Künstler. Eine weitere Darstellung einer, einer Handschrift hier. Ein weißer Thron, der sich jetzt hier genauer an die schriftliche Vorlage der Offenbarung hält. Und hier eben eine schöne Darstellung dieses Throns. Weiters zu diesem Vers. Hier werden jedoch selbst Himmel und Erde aufgelöst. Sie sind geflohen, die Elohim am ersten Schöpfungstag geschaffen hat. Die Grundlage unserer ganzen Schöpfung, in welcher wir die Zweiheit, die Dualität erleben können. Das ist ein wesentlicher Punkt, auf den wir auch noch später kommen. Es wird jetzt erzählt, was jenseits des siebten Tages geschieht. Als Anmerkung, diese Jenseitigkeit wird kaum auf der Zeitskala unseres Universums oder in Abfolge von Universen zu finden sein. Das würde die Zeit absolut setzen. Andere Kulturen sehen in der Zeit eine Täuschung, so wie der Hinduismus oder im Buddhismus. Und dort gibt es dafür den Begriff Maya. Also dieses Sanskrit-Wort bedeutet Illusion und Zauberei, so wie ich in der ersten Präsentation schon darauf eingegangen bin. Weiters lesen wir. Und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch, bzw. Buchrolle wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht. Die Gegensätze wie Leben und Tod sind aufgelöst, die Toten auferstanden und das ist eine jenseitige Permanenz und nicht etwas, was dann sozusagen im Kollektiv einmal passiert, sondern jeder Mensch, der stirbt, erfährt das zu seiner Zeit. Das Buch des Lebens wird in der fünften Gemeinde Sardes Einmal genannt und dort lesen wir, wer überwindet, soll mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen und ich will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Hier wird bei den Gemeindebriefen immer vom Überwinden 
gesprochen. Es wird auch nach alter Schule übersetzt mit Puse tun. Aber es ist eigentlich, dass wir umkehren von dem Weg in Richtung Vielheit, umkehren, zurück zur Einheit zu gehen, uns nach dem Baum des Lebens zu richten, andere Maßstäbe auf unsere Weltbetrachtung zu setzen. Weiters, beim Engel nach den sieben Räucherschalen, welcher Johannes das Geheimnis erklärt, also dieser Angelus Interpress oder Erklärungsengel hier erfahren wir, hier geht es um das Tier oder die Anbetung des Tieres und es werden sich wundern, die auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht im Buch des Lebens von Anfang der Welt an, wenn sie das Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und wieder sein wird. Also hier diese negative Formulierung die eben nicht im Buch des Lebens stehen. Auf das kommen wir auch noch später. Darstellungen zum Buch des Lebens, hier als Buchrolle dargestellt, wieder aus dem Jahrtausend, später dann eben diese klassischen Buchdarstellungen beim Gericht. Oder auch hier. Weiters lesen wir, und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und die Hölle, andere Übersetzungen nehmen für Hades, Totenreich, Totenwelt oder Unterwelt, gaben die Toten heraus, die darin waren und sie wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Nicht nur aus allen Winkeln der Erde, auch aus dem Meer stehen die Toten auf, aber auch aus dem Totenreich. Der gottfernste Ort gibt die Toten frei. Also hier gibt es verschiedene Interpretationslinien. Die kirchlichen Interpretationslinien finden Sie ja in diesen unüberschaubaren, bildhaften Darstellungen mit diesen Fegefeuer und diesen Höllenqualen. Meine Linie, wie Sie schon aus den folgenden Präsentationen wissen, es geht hier immer um die Einzelperson, um den einzelnen Menschen und nicht um mein Umfeld. Es geht hier um mich und in dem Fall mit meinem Tod oder jeder Mensch taucht eben auch für kurze Zeit in das Totenreich ein. Und was hier aus dem Meer freigegeben wird, das sind die Dinge, die in meinem Leben in der Zeit untergegangen sind, an die ich mich vielleicht nicht mehr erinnern kann, also aus meiner Kindheit und so weiter. Oder die aus allen Winkeln der Erde, das sind die harten Fakten, an die ich mich dann das Leben lang gerichtet habe, die ich als Maßstäbe verwendet habe. Aber das wird eben gerichtet. Keiner bleibt verloren und jeder alle werden nach ihren Werken gerichtet, wiederhergestellt, ganz heil gemacht. Also in diesem Sinne sind alle diese Erfahrungen, die wir je gemacht haben und letztlich nicht aufgelöst haben, das ist wie eigentlich ein therapeutischer Akt. Deswegen wird Gott auch als Arzt bezeichnet. Wir werden beim Gerichtet werden, wird das eben wieder heil und ganz gemacht. Also das, was uns hier fehlt, wird uns bewusst gemacht und somit dann Ergänzt. Das Unvorstellbare geschieht. Alles, was in der Zeit im Wasser, so also im Meer untergegangen ist, verloren, vergessen war, fügt sich in das Ganze ein. Alles hat einen Abdruck in der Seele hinterlassen. Hier weitere Darstellungen zum Gericht. Dieses, dieses Auferstehen aus dem Meer oder auch hier aus diesem Wasser. Auch ein Bild von Vasari. Weiters, es wird hier das gleiche Wort verwendet, wie das erste Wort für Tod in der zweiten Gemeinde im Nekros. Und dort lesen wir, so spricht er, also Christus der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Und wie eben auch in der fünften Gemeinde Sardes, jedoch hier in einem anderen Zusammenhang. Hier wird gesagt, dass es von dir heißt, also von dieser Gemeinde, du lebst und bist doch tot. Diese Gegensätzlichkeit des von den Toten auferstandenen Christus zur fünften Gemeinde, die in der Gemeinschaft lebt, aber seelisch tot ist, irritiert. Gerade darin liegt aber ein Schlüssel. Alles ohne Verbindung zur Einheit wird gerichtet. Es bekommt das Fehlende, dann sind wir gerichtet zur Auferstehung. Darüber hinaus liegt in diesem Vers der Gemeinde Sardes eine Betonung eben auf die Gegenwart. 
Weiters lesen wir den vierten Vers zu diesem Thema Gericht und der Tod und die Hölle, eben Hades, Totenreich, Totenwelt, Unterwelt, Bereich des Todes werden geworfen in den feurigen See oder auch in der altmodischen Übersetzung von der Luther als Pool, Pool aus Feuer, See des Feuers, das ist der zweite Tod, der feurige Pool oder eben der Feuersee. Der Satan, das Tier, der Tod, also im Griechisch im Hothanatos, Thanatos, das Totenreich im Hohades sind die Gegenspieler zu Gott, dem Leben und dem Lamm, also in dem Sinne der Liebe, der gelebten, repräsentierten Liebe. Nach dem siebten Tag, nach unserer Zeit, wird diese Zweiheit, diese Ausgangslage dieser Schöpfung, die Dualität, die Polarität in den folgen See geworfen, sozusagen aufgelöst. Ein Teil der Eigenschaften unserer Zeit und unserer Person werden im Feuersee vernichtet. Hier die Betonung auf ein Teil meiner Person und nicht andere Menschen, wo wir das Böse immer außerhalb von uns sehen. Die Ursachen der Verhinderung des ewigen Lebens oder der Wahrnehmung des ewigen Lebens, der Tod, das Totenreich, diese beiden Tiere, vom Land und vom Meer, der falsche Prophet und Teufel erfahren den zweiten Tod. Der zweite Tod tötet den Tod. Und das ist ein interessantes Faktum, auf das wir noch später zu sprechen kommen. Und eben so wie Christus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Schlüssel zur Hölle und des Todes. Also wie man ihm sagt, dass der Glaube Berge versetzen kann oder auch die Liebe letztlich Berge versetzen kann. Hier eine ikonografische Darstellung. Sie sehen diese aufgeschlagenen Bücher und auf der rechten Seite davon dieses, diese höllischen Szenen. Und man könnte das hier so präsentieren, dass das der Feuersee ist und eben dann diese Seite eben aufgelöst ist. Gerhard Fügel hat dieses jüngste Gericht dargestellt mit diesem katastrophalen Szenario und diesem brennenden See oder Meer. Abschließend der letzte Vers. Und wenn jemand nicht gefunden wurde, geschrieben in dem Buch des Lebens, der wurde geworfen in den feurigen Pfohl, Pfohl aus Feuer, Feuersee, See des Feuers. Das hat ihm natürlich auch leider dramatische Spuren in der Vergangenheit in der Menschheit hinterlassen. Wir werden gerichtet, wiederhergestellt, indem alles, was nicht aus der Liebe und der Quelle des Lebens kam, in den folgenden See geworfen wird. Nun zum Thema Richten, wie eben schon auch angekündigt oder auch schon darauf hingewiesen. Es folgt ein Blick jenseits der Zeit. Wie die Offenbarung erzählt, wird der Blick jenseits von Himmel und Erde gerichtet. Vor seinem Angesicht floh Erde und Himmel, wie wir eben gelesen haben. Zum Gericht, das alle Seelen von allen Winkeln der Erde richtet, wieder heil macht. Dies seit Jahrhunderten traumatisierte Deutung des Gerichts als Bestrafung, der Verurteilung nach den Werken mit der Aussicht auf das Fegefeuer, den ewigen Feuersee, kann durch Johannes und nun eine Wiederholung über die Bedeutung des Namens Johannes. Und Johannes bedeutet der Herr, hier mit diesen unaussprechlichen Namen, JHWH, und das ist dem männlich und weiblich zugleich, also die Herrin ist Gnade. Und wie im Weinreb darauf hinweist, als eine Wiederherstellung kann das alles gesehen werden, ein Heil machen in Gnade. Wie kann Johannes, der Herr oder die Herrin ist Gnade, etwas Dramatisches oder Grauenhaftes berichten, außer etwas Freudiges? Diese Wiederherstellung des Adam, der Mensch nach Gottes Vorbild richtet sich nach den Werken, auch wenn Gott dafür kein Buch brauchen würde. Es ist für uns von Bedeutung zu erfahren, welche unsere Taten in unserem Leben für andere wirklich getragen haben, wie auch Gottes Wort trägt, gleich wie Noahs Arche über die Sinnflut trägt. Und dieser Zusammenhang ergibt sich daraus, dass Weinre darauf hingewiesen hat, dass Arche als Bedeutung gleichzeitig dieses Schiff, dieses Boot bedeutet aber auch Wort und somit eben das Wort Gottes trägt auch wie ein Boot über die Zeit, dass wir eben nicht in dieser Zeit in diesen Fluten sinken. 
weiters zum Richten. Hier geht es nicht um Leistung, auch wenn wir auf der Erde in der Welt des Tuns leben, wie Weinrieb in seinem Hauptwerk beschreibt. Es genügt zu fühlen, was meine Daten bei anderen Menschen auslösen. Wählt ihm aber ihr etwas vergebt, dem vergebe ich auch. So lesen wir im zweiten Korinther. So schreibt Paulus. Und über all dem steht die Liebe, die wir selbst als Gnade erfahren. Wie Gott uns letztlich richtet, entzieht sich unserem Horizont, dass also wir können darauf vertrauen, es wird in Liebe und in Gnade gerichtet und es ist alles gut. Sieben weitere Male wird Gericht als Hauptwort gebraucht in der Offenbarung. Im altgriechischen Text finden wir dafür zwei Wörter. Dreimal wird das altgriechische Wort Krima und viermal das altgriechische Wort Krisis dafür verwendet. Durch die Teilung in drei und vier könnte in den beiden Worten für Gericht wird eine Bestätigung der Struktur der Genesis gesehen werden, da die Genesis ja auch in die ersten drei Schöpfungstage und die folgenden Schöpfungstage geteilt wird. Jedoch werden diese Wörter abwechselnd gebraucht. Wir können das Gericht bereits im siebten Tag, also im Hier und Jetzt, erleben und damit inneren Frieden und Vollkommenheit. Eine Darstellung, wo wir Johannes den Täufer sehen mit Engeln, hier Engel, die zusammen mit Menschen auftreten, also wir sind letztlich im Leben beschützt und eines der berühmten Bilder von Hieronymus Bosch, er hat zwei über dieses Thema gemacht, einmal das Weltgericht und das zweite, das heißt jüngste Gericht. Hier sehen wir zur linken Seite diesen paradiesischen Zustand, oben in Himmelblau eben dieses Gericht und der überwiegende Teil hat diese Dramatik dieses Untergangs der Hölle und dieser Qual. Das ist eben letztlich auch ein Problem der Menschheit generell, dass diese negativen Erfahrungen sich so manifestieren, dass sie auch in die bildende Kunst dermaßen eingegangen sind. Aber darüber hinaus hat eben Hieronymus Bosch auch dieses Bild gemalt, das eben auch jetzt jeder kennt. Das ist der Aufstieg in das himmlische Paradies, wo wir oder eben diese Toten von den Engeln zu diesem Licht getragen werden zu diesen Lichtkanalen. In weiterer Folge gibt es leider keine wirklich guten Darstellungen, was wir im Licht, im Paradies, im Ewigen, in dieser Jenseitigkeit für wunderbare Welt erfahren können. Aber auf das kommen wir noch später. Hier eine Darstellung auch des Gerichts der Kuna Indianer. Hier auch wieder mit Seelenwaage, wie ich schon in der letzten Präsentation darauf eingegangen bin. Kein Bild der Bibel. Und nun eines der doch spannenden Themen, was ist die erste Auferstehung und der zweite Tod. Hier eine Darstellungsform, wie ich sie nicht bisher in meinem Buch gewählt habe. Hier sehen Sie also Struktur der Genesis, die ersten drei Tage. Und hier eben angelehnt an den ersten Schöpfungsbericht, wo die rechte Seite die Lichtseite ist und die linke Seite die Wasserseite. Und der erste Tag, hier wird im Sie erinnern sich, der Geist Gottes schwebt über dem Wasser und dann wird im Licht erschaffen. Und hier positioniere ich die Auferstehung. Und hier sprechen wir in dem Sinne von der ersten Auferstehung. Es wird der erste Tod nicht genannt, daher ist der Grau geschrieben. Und wir kennen auch diese Stelle aus dem zweiten Korinther. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Also sind wir in Christus oder erfahren wir Christus in uns, dann sind wir eine neue Kreatur, sind wir neu auferstanden. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Die zweite Seite, die Wasserseite, hier positioniere ich den zweiten Tod. Hier sehen Sie die Stellen, wo der zweite Tod auch genannt wird. Und jetzt gibt es natürlich etwas Überraschendes. Also auf der einen Seite, hier jetzt angeführt alle Stellen, wo wir die erste Auferstehung, den zweiten Tod in der Offenbarung finden, wie in der vorhergehenden Präsentation über diese tausend Jahre, über diese Einheit, die Erfahrung der Einheit, hier lesen wir. Die anderen Toten aber wurden nicht lebendig, bis die tausend Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Also mit der Erfahrung der Einheit auferstehen wir eben auf der einen Seite nicht nur in Christus, sondern auch mit der Erfahrung der Einheit. Selig und heilig, wer Teil hat an der ersten Auferstehung. Über sie hat der zweite Tod keine Macht, sondern sie werden Priester und Priesterinnen Gottes zum Christus sein und mit ihm herrschen tausend Jahre lang. Also diese Seite in uns, die aufersteht, die diese Einheit wahrnimmt, ist ihm gleichzeitig auch Priester 
also die Seite, die uns zur Einheit näher führt. Wir erfahren die Einheit, aber wir sind auch permanent auf diesem Weg und fallen auch wieder immer wieder aus dieser Einheit des Tausendjährigen Reiches. Weiters lesen wir in der Gemeinde Smyrna, der Siegende wird gewiss nicht Unrecht erleiden vom zweiten Tod. Das ist diese zweite Gemeinde und also der überwindet den Weg zurück zur Einheit findet. Den Feiglingen aber und Ungläubigen und Gräulichen und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern wird ihr Teil sein im See aus Feuer und Schwefel brennen. Das ist der zweite Tod und das ist die Stelle, die wir aus dem neuen Jerusalem dort finden. Und der Tod und das Totenreich werden in den Feuersee geworfen und das ist der zweite Tod, der Feuersee. Hier passiert ihm etwas, dass auf der einen Seite Teile von mir, also diese eigentlich Schattenseiten meiner Person, den zweiten Tod erleiden. Diese Teile werden im Feuersee vernichtet, das wird als zweiter Tod bezeichnet, aber interessanterweise wird nicht nur Teile meiner Schattenseite, sondern diese Schattenseite unseres Lebens überhaupt. Der Tod und das Totenreich wird auch durch den zweiten Tod vernichtet. Das heißt, man könnte hier lesen, der zweite Tod ist dem, der Tod der Dualität. Alles, was die Dualität bestimmt, wird vernichtet, vom Kleinsten bis zum Größten sozusagen. Auf der Lichtseite könnte man jetzt hier nicht nur die erste Auferstehung sehen, sondern letztlich die Auferstehung, so wie im Christus beschrieben hat, im Jesus beschrieben hat, wo alle Menschen die ganze Schöpfung Zugang hat, letztlich zum ewigen Leben. Das Buch des Lebens, ein eigenes Thema. Es gibt einen versteckten Hinweis und der ist meiner Meinung nach im Wesentlichen, der durch die unterschiedliche Verwendung des Buches des Lebens gegeben wird. In der Offenbarung wird das Buch des Lebens insgesamt sechsmal genannt. Nur zweimal ist die Verwendung des Buches für das Leben positiv. Einmal im Zusammenhang mit Wer überwindet in der fünften Gemeinde Sades und das zweite Mal hier beim Gericht, wie wir schon gelesen haben. Also, das wird jetzt vielleicht ein wenig bei diesem Vorlesen dieser Eigenschaften überfordern, aber in der nächsten Folie sehen Sie alle diese Stellen, um die es hier geht, noch einmal zusammengefasst, dass wir das lesen können. Bei allen weiteren vier Nennungen wird von Namen gesprochen, welche nicht im Buch des Lebens sind. Die letzte, sechste Nennung gibt es im Zusammenhang mit dem neuen Jerusalem und ist ebenso mit einer Negation formuliert, jedoch ist sie durch eine weitere Verneinung zu Beginn wieder positiv. Auch das werden Sie dann gleich anschließend sehen. Hier weitere Darstellungen zum Thema Buch des Lebens, hier wieder die Rolle des Lebens und hier wieder das Gericht, wo dieses Buch des Lebens aufgeschlagen ist. Ebenso bei dieser Darstellung. Nun ein weiterer wesentlicher Hinweis, den Weinrib uns gegeben hat, wie bereits mehrmals darauf verwiesen, steht der Baum des Lebens zum Baum der Erkenntnis im Verhältnis so wie 1 zu 4. Und das ergibt sich aus der Schreibweise, aus der hebräischen Schreibweise, wo diese hebräischen Buchstaben, wenn man sie zusammenzählt, uns dieses Verhältnis 1 zu 4 zeigen. Verwenden wir die besondere Zählung für das Buch des Lebens, welche immer die Einheit einbezieht, so könnte man 1 plus 4 zählen und weiter zum Ursprung 1 plus 3, 1 plus 2, 1 plus 1 und 1. Und was soll diese Zählung? Daraufhin hat uns Weinrieb in seinem Hauptwerk verwiesen, wenn der hohe Priester einmal im Jahr bei der Einswerdung zwischen Körper, also repräsentiert durch die Zahl 4 bzw. Blut, mit der 1, also unter 1, und das im Tempel im Allerheiligsten zählt, dann nicht 1, 2, 3 und so weiter, sondern 1, 1 und 1, 1 und 2, 1 und 3 und so weiter. Das ist auf der einen Seite diese historische Art und Weise, aber dieser hohe Priester in uns, in mir, in meinem Tempel, in meinem Körper zählt eben auch so, das soll heißen, mit dem Maß, im Materiellen ist eine Realität im Wesentlichen verbunden. Also dieses Wesentliche wird ihm ausgedrückt durch die Einheit. Für die sechs Nennungen zum Buch des Lebens ergibt sich zu Beginn der Zählung mit 1 plus 2, welche durch die Reihenfolge in der Offenbarung selbst 
bestätigt wird. Also wenn man diese Zählung jetzt da anwendet, und wir verändern nichts an dieser Reihenfolge, so werden wir dann sehen, dass diese abwechselnde Nennung zwischen positiv und negativer Formulierung eben diese Zählung vorgibt. Die positive Verwendung für das Buch des Lebens gibt die Zählung also, als, also vor, also keine Negation, die uns sagt, wer nicht im Buch des Lebens steht. Und hier sind jetzt diese Verse angeführt, also im ersten Beispiel, wo zuerst die positive Formulierung ist und dann die zwei negativen Folgen. Und hier sehen Sie mal in Klammer genau in welchem Kapitel und welcher Vers das zu finden ist. Wir haben jetzt das dritte Kapitel, 13. und 17. Kapitel. Und wie Sie schon aus der Gemeinde Sades auch vorhin gehört haben, wer überwindet, es soll mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Und ich will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engel bekennen. Und dann lesen wir im 13. Kapitel, also nachdem der Drache auf die Erde geschleudert wurde. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm, also diesem Tier. Alle, deren Namen nicht seit der Schaffung der Welt geschrieben stehen im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Und im 17. Kapitel, wo der Erklärungsengel uns dieses Geheimnis des Tieres zeigt, oder das Niederfallen vor dem Drachen, das Tier, das du gesehen hast, war einmal und ist jetzt nicht. Es wird aber aus dem Abgrund heraufsteigen und dann ins Verderben gehen. Staunen werden die Bewohner der Erde, deren Namen seit der Erschaffung der Welt nicht im Buch des Lebens verzeichnet sind, wenn sie das Tier erblicken. Denn es war einmal und ist jetzt nicht, wird aber wieder da sein. Also, alle Teile in mir, die der Faszination der Entwicklung unterliegen, und diese Entwicklung wird für uns durch dieses Tier repräsentiert und wo wir in das Staunen kommen, was unsere Entwicklung alles leistet. Dieser Teil in mir ist nicht im Buch des Lebens verzeichnet, weil dieser Teil letztlich diktiert wird oder fasziniert ist von diesen Erkenntnissen, vom Baum der Erkenntnis. Die nächste Zählung, also wir hatten jetzt 1 plus 2 und jetzt 1 plus 1, also einmal die positive Formulierung, also diese im Gericht, wie wir schon gelesen haben, und ich sah, die Toten, die Großen und Kleinen stehen vor dem Thron und Bücher wurden aufgetan und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und dann lesen wir diese Negativformulierung zum, beim Gericht oder eben haben auch das schon gelesen, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens geschrieben gefunden wurde, wurde in den Feuersee geworfen. Also hier sehen wir schon diese Formulierung 1 plus 2 und 1 plus 1 und nun abschließend die letzte Formulierung im Neuen Jerusalem, die eigentlich positiv ist, aber zuerst mit einer negativen Formulierung beginnt. Und nicht wird in sie eingehen irgendetwas Gemeines und was Gräuel und Lüge tut, sondern nur die geschrieben sind in dem Buch des Lebens des Lammes. Also hier sehen wir, wie sich in dem Buch des Lebens, in dieser Art der Formulierung des Buches des Lebens, in dieser abwechselnden Form von Positiven und Verneinungen uns ein Weg aufgezeigt wird, der uns zurück zur Einheit führt. Also das ist der Weg, den uns die Offenbarung zeigt. Abschließend zum Thema des Feuersees. Mit dem Feuersee wird das gerichtet, was in unserem Leben verhindert, den Weg in die Fehlheit zu durchschauen. Diese Verführung der Erkenntnis führt uns weg von der Quelle des Lebens. Der Verhinderer in seiner Ausprägung als antichristliche Dreivielheit, also hier der Drache, diese beiden Tiere, also vom Land und Tier und der falsche Prophet, sie alle werden am Ende zusammen mit seiner Welt, Tod und Hölle in den Gegenpol der Quelle des Lebens in den See aus Feuer geworden. So wird letztlich unsere Welt der Dualität aufgehoben. Das ist der neue Himmel, die neue Erde, das ewige Licht, wo vom neuen Jerusalem erzählt wird. Hier eine Darstellung, was wann im Feuerseele sich vernichtet wird. Und hier haben wir sechs Punkte. Und wir beginnen mit dem ersten Punkt, wo nach der Hochzeit, in dieser Schlacht nach der Hochzeit, in diesem Krieg, das die und der falsche Prophet vernichtet wird. Und es wird immer jener Teil 
vernichtet der die Erfahrung, um die es hier geht, in dem Fall die Hochzeit, verhindert. Also das Tier, diese tierische, animalische oder triebhafte Seite, sowie falsche Aussagen oder eben der falsche Prophet, verhindert letztlich eine Vereinigung, eine Hochzeit, nicht nur im realen Leben, sondern eben auch der Erde mit dem Himmel, um überhaupt Gegensätze zu verbinden, das Diesseits und das Jenseits. An zweiter Stelle bei Gog und Magog, also wo die Einheit in Form der tausend Jahre erfahren wird und als Gegenkräfte Gog und Magog auftreten. Und hier wird dann der Teufel vernichtet, der Teufel selbst. Die Gegenseite Gottes repräsentiert ihm den Weg in die Fehlheit und diese Lichtseite Gottes, Gott selbst repräsentiert die Liebe und eben die Einheit. Und hier wird der Teufel vernichtet. Und beim Gericht, wo wir darauf vertrauen können und wir schon sehen, was gerichtet wird und was da vernichtet wird, ist eben diese Dualität. Der Tod und das Totenreich wird im Feuersee vernichtet und wir können dann gerichtet, auferstanden, diese Ewigkeit, diese Jenseitigkeit erfahren. An vierter Stelle ist dann nur eine Aufzählung, wie wir dann sehen, bei der vierten Nennung handelt es sich um eine Erklärung. Dieser Tod ist der zweite, der See des Feuers. Und es wird hier nicht erklärt, was hier vernichtet wird. Also es ist nicht eine Aufzählung, daher steht dieser Punkt in Klammern. Und an fünfter Stelle im Gericht lesen wir, es wird alles vernichtet, was nicht im Buch des Lebens steht. Das sind die eben jene Seiten, die nicht im Buch des Lebens steht und die sind genauer dann auch ausgeführt im neuen Jerusalem, wie schon eben angeführt. Das ist das Feige in mir, das Untreue, das Verabscheuenswürdige, der Mörder, der eben nichts zulässt, einen anderen nicht gelten lässt, der Hurer, der nur das Nützliche sieht, der Zauberer, der sich nur nach Regeln und Vorschriften hält und dann damit meint, alles lösen zu können und der Abgöttische, alles Lügnerische, ihr Teil ist im See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Also auch dieser Teil wird letztlich vernichtet. Und das Schöne dabei ist, es ist auch ein Hinweis, dass es nach unserer Zeit am Ende, also am achten Tag, diese acht Eigenschaften nicht mehr gibt geben wird. Hier Darstellungen zu diesem Gericht. Sie sehen diese Richten durch Christi und in allegorischer Form sind hier vier Personen genannt. Weiblicher Gestalt. Es ist Grazia, die Gnade, dann Misericordia, die Barmherzigkeit und zur rechten Seite ist es eben Justitia, die Gerechtigkeit. Und Veritas, die Wahrheit. Hier unten sehen Sie eben auch eine Form der Darstellung des Buches des Lebens und dann nach den Werken, eben hier ein Totenkopf oder das Leben hier schaut im, ja, im Kind hervor. Und auf dieser Seite, auf der rechten Seite, sehen Sie diesen Hades, das Totenreich, die Hölle und dahinter dieses Brennen. Und dieses Brennen kann ich jetzt interpretieren als diesen Feuersee. Und man könnte das auch hier so interpretieren, dass eben nach einer gewissen Zeit oder kurzen Zeit eben auch diese Seite vernichtet wird und es nicht mehr gibt. Und dann eben nur diese, wie in der linken Darstellung, erfreute Seite dieses Bild erfüllt. Eine andere Darstellung, die diesen Bosch, Hieronymus Bosch, mit dem Weg in den Lichtkanal in Licht kommt. Aber hier sehen Sie unten auch diese Gegenseite die eben im Feuersee vernichtet wird. Da ich keine passenden Darstellungen zum Thema Ewigkeit, Jenseits und dieses Wunderbare, das wir dort erleben können, gefunden habe, hier ein paar Bilder, die das vielleicht etwas unterstreichen. Das ist jetzt einer gegenwärtigen Künstlerin, ist der Wind, die dieses starke, oder lichtbetonte Bild hat, hier sehen Sie Pflanzen, auch in diesem, auf dieser Lichtseite im Ewigen werden wir alle Seiten der Schöpfung wiederfinden, die eben gerichtet 
sind im Heil und Ganz, wo eben diese Schattenseite dann keine Bedeutung mehr hat. Hier eine Darstellung, die heißt Poesie der Seele oder der Seelenflug. Also es hat diesen es Traumcharakter. Wir werden im Jenseitigen alle diese Dimensionen durchschreiten können, durchbrechen können. Also letztlich gibt es dann keine Grenzen mehr, so wie wir auch im Traum von einem Platz zum anderen, ob schwebend, fliegend, wie auch immer, oder nur plötzlich im, oder den Ortswechsel vollziehen. Also, es gibt diese, also diese Grenzen sind aufgehoben. Weiters zwei Darstellungen die jetzt von surrealistischen Künstlern der Gegenwart. In Erinnerung an Dali wurden Themen aufgegriffen, die eben auf Dali dargestellt hat, wie das Ship with Butterfly. Und dann stellt sich natürlich die Frage, und was hat so ein Schiff hier dann im Jenseits zu tun, wo wir die Örtlichkeiten von A nach B gar kein Medium mehr brauchen. Also wir können dann natürlich auch Kontakt aufnehmen mit allen Menschen, so also auch mit Dali, und wir können auch dort Näheres erfahren, über seine Welt und seine Wahrnehmungen dazu. Und abschließend, und die Personen, die eben im Jenseitigen mehr ausdrücken, als wir uns das je vorstellen können, hier diese Künstlerin, die sich selbst mit der Frisur und Darstellung als Gala repräsentiert, eine dieser verehrten Frauen oder Mutter und Muse von Salvador Dali die ihre Seite zum Klingen bringt, also so wie in Person dieses Wort Sonare und den Klang in sich trägt, wie eben Ernst Behrendt schon darauf hingewiesen hat in dem Buch Die Welt ist Klang. Hiermit möchte ich mich verabschieden. Also es ist etwas Wunderbares und Großartiges, was die Schöpfung und jeden Mensch letztlich im Jenseits erwarten wird. Es gibt keinen Grund zur Angst, sondern ausschließlich zur Freude. Es wird in Liebe und Gnade gerichtet. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließend sehen Sie wieder die Werke, die verwendeten Bilder, also die zitierten Werke und die Bibelversionen, die hier verwendet wurden, sowie das Buch, um das es hier geht, wo die Offenbarung des Johannes beschrieben wird, die Facebook-Gruppe und meine Mailadresse. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.